触碰的瞬间，期待你的反应，会有什么对话？你要去哪里呀、啊？我能否跟着呢？雨下得那么大，你又在哪里呢？不过此刻不能拥抱你，相互吸。骆总，四月二十号，你带领洛氏电商团队开始研发马卡龙系列产品。合同约定，洛氏集团授权楚楚团队设计开发马卡龙产品系列。授权的费用呢，是根据销售额的占比情况阶梯式计算。九月三十日女装节之后，我们收到了楚楚工作室的授权费用一百三十七万。这一百三十七万，我有什么问题吗？我们认为，楚楚工作室提供的授权费用与我们洛氏原创产品版权的实际价值远远不符，这里面有存在着资产转移的可能性。五月二十号，我们签署了关于楚楚工作室签发的三十二度内衣的生产协议。根据协议的规定，应该在六月二十号我们收到尾款，否则的话将处罚违约赔偿条款。最严重的赔偿条件是我们将获得三十二度内衣的版权。但是最终，这个违约责任我们并没有进行追究啊。另外，我们也接到举报，说您在楚楚工作室的直播中，有涉嫌公司内幕的泄密问题。嗯，此事我们也正在核查中。骆总，啊，啊，你们还真是好多问题啊。如果有一天。若是真的死了，你们觉得是这些问题造成的吗？甚至啊，你们觉得这些能算是问题吗？骆总，什么意思啊？难道他们就不怕死吗？按照这个优惠券的发放速度，虽然菲利斯已经达到了三个亿的销量，但是他们的亏损也达到了五千万。那如果按照现在这个速度，一直到五亿呢？那他们的亏损会将近两亿，他们有这么多现金吗？菲利斯的现金肯定是比咱们要充裕多了，关键就是看他们愿不愿意搏这一把。但是微时尚那边这次肯定会占八亿的份额，就看我们能不能抢先拿到三亿的份额吧。抢先？对，因为这些头部品牌的市场总额也就这么大，十五个亿。我们知道微时尚一定会占八个亿。所以，只要我们先抢先到三亿，那么菲利斯再怎么折腾，再怎么发优惠券，他们也到不了五个亿。嗯，啊，嗯，我怎么觉得咱们工作室唯一几个智商在线的人都在这？嗯，说的对。所以咱们准备怎么办？发优惠券呗。不又发优惠券？还有没有点新鲜的？不是你们工作室还能干点啥？除了发优惠券？其实呢，网络运营促销虽然看上去形式有很多种，但无非就是满减、打折，还有抽奖。在数学逻辑上的本质，其实就是优惠券。我最近正在优化我们优惠券的模式，我们的销量差不多会提高百分之六，才百分之六啊！什么叫才百分之六啊？我们这流水都上亿了，好吧？骆总说过，百分之一的提升就值得拼。嗯，那。那咱们别等了，赶紧开始吧。不过从目前的情况来看，要冲击三亿的销量，我们的现金储备还是太少了，搞不好就要倾家荡产了。哎，那这百分之六也还是没啥用呗。哎，我说你这人怎么说话的？就你这嘴，你去采访人家，不把腿给你打断啊？我，我跑得快。哎。呀，不管怎么说，现在呢也只有这一条路可以走了吧。那就是大规模的促销
。我觉得我们还是应该谨慎，毕竟我们的现金储备实在是太少了。还有没有其他方法？哎，估计也没了。嗯，要是我们洛总在，还能说服楚楚。哎呀。别管洛总在与不在了，我们本身的原计划就是要搞大规模的优惠啊。原计划小玉，小玉，小玉，我跟你讲，淘宝今天三折，看看这里，对对对，哇，呃，继续睡，继续睡，睡睡睡睡睡,睡，好，我不吵你，我不吵你，睡。走开。直播间就 OK 了，拜拜。哎，楚楚，我就问你一句话，这场战役你是非胜不可吗？洛天依那边有消息了吗？我怎么知道？你怎么小桑了？不过高希可是说了啊，只要我们的销售额达到三亿的话，不管菲利斯那边怎么发放优惠券，那都没有用了，是不是高希啊？啊，对。你们俩到底怎么决定呢？还能怎么办啊？咱们也赶紧发优惠券吧，不然的话就打不赢这场仗了。我知道，可我们之前不是算过一笔账吗？如果我们现在通过优惠券的方式把销售额强行拉到三亿，我们至少会亏损四千多万。但我们现在账上只有两千多万，加上洛天依的钱，也才三千多万。况且现在洛天依还不在，不管洛天依在不在，我觉得这是咱们唯一的机会了。如果这次菲利斯赢的话，那账上剩多少钱也没有用呀。再说这样的局面，难道你觉得陆天一他希望有吗？可这会是陆天一想要的交代吗？哎呀，不管是不是吧，不过陆总现在不是在跟你努力争取时间吗？好，你让我再想想。你呢可以考虑，但是你必须得有个决断。决断？你不会是想说让我们赶紧跟菲利斯划清界限吗？菲利斯和微时尚，他们私底下的协议，如果一旦曝光出来，将会是整个网络电商最大的丑闻。难道你们想让洛氏集团也深陷其中吗？天一啊，你应该明白，我们董事会决定让你离开食物，也是做了一个艰难的抉择，各种利弊。我们都有所考虑，包括你说的，万一菲律斯和威士上勾结怎么办？这些因素啊，我们考虑了很久，但是我们最终认为，不管商业模式和商业形式怎么变，生产永远是基础。您的意思是说，威士上也好，楚楚也好，菲利斯也好，都只是客户，我们就是一个接单的场子，对吗？没错，他们有他们的诉求。我们有我们的诉求，我们不想去管什么产业升级、行业格局、品牌价值，爱谁赢谁赢。我们只想把生产做好、做精。我认为这是唯一的出路。为什么自己非要面面俱到，最后一定会是一败涂地呢？老安说的对，我们董事会的每一位成员，每个人都有每个人的想法，包括对你的看法。不过，老安既然说服了我们，肯定是站在更长远的角度，包括现在。说是要调查你，实际啊
，是换个方式来保护你，让你离开这是非之地。是非之地？你们真的觉得那是是非之地吗？不管这次楚楚是赢还是输，整个行业都将重新洗牌，两艘船都将沉。那我们洛氏还有必要去选择其中的一条船吗？还是联系不上啊！要不我回趟洛市。报。哎，你们洛总呢？联系不上啊。哦。哎，不是你来这儿吗？求婚。求婚？嗯。不是。你要跟那边谁求婚啊？不是那边是有人跟我求婚。不是，那边谁要跟你求婚呢？哎，不是跟你说了吗？不是那边，说不清。哎，不是，我跟你说啊，啊，这这边没有人跟你求婚啊。哦，行行行，跟你说不清，拜拜。哎，玉。你看他这样发呆，快一个小时吧。他在等别人跟他求婚呢。哼，我活了这么多年，这天上掉馅饼这种好事儿，我都没遇上过呢。哪轮到他呀？啊，为什么还不来啊？哎哎，别光顾着这头，你看那边。哎呦，楚楚在直播镜头面前发呆了也快一个小时。这样下去，也不是个办法吧？不知道。时间都这么紧张了，我们应该赶紧举击菲利斯才对啊！现在当务之急就是发放大量的优惠券。关键是，如果像这样大规模的发放优惠券的话，公司很有可能会倒闭，要么死，要么输。那你说要怎么办吧？不知道。哎，那个什么都不知道啊！啊，这种关键时候，你们的洛总到底在哪里呀、啊？洛总啊。现在估计还跟董事会纠缠不休呢。哎，呃，要不这样，你一会儿啊，就帮我过去劝一下楚楚，就装作你们洛总平时怎么那个安慰他那样。我去。对呀、啊。能行吗？能行。你想啊，你在洛天依身边待了这么多年了，他那撩妹的技巧，你要是……十场里头学个一场，我觉得都已经很不错了啊！这能行吗？没问题，我看行。来了，楚小姐，联系上洛天依了吗？陆总目前还是联系不上。啊，菲利斯那边正在疯狂的打折优惠促销，销量一直在往上涨。如果我们再不做决定的话，恐怕……你说，到底是输赢更重要，还是活下去比较重要？呃，我，我觉得……你跟着洛天依这么久了，你想象一下，如果是他在这儿，他会怎么说？叔叔小姐，其实我们洛总是非常欣赏你的。他说你无论在做什么，都知道自己想要什么，永远都会坚定的。做自己。哎呀，如果我现在知道怎么做的话，我就不会在这儿租了。决定了，楚楚小姐，洛总对您是超越那种信任的。你这是什么病句啊？啊，楚楚小姐，下午的新品直播马上就要开始了。啊，好，你让他们赶紧去准备吧。做自己，什么话嘛？老天一，你可别后悔。天一啊，你别着急啊，你就在这边好好待着吧。这次双十一啊，你就当个观众。反正估计啊，江楚楚那边也撑不了多久了，你回去也没啥意义。其实江楚楚的商业模式也没啥新鲜，咱自己做一个就是了嘛。
，对你的能力啊，我们是绝对信任的。是啊，退一万步讲，你要是非想干电商全链条，咱们洛氏可以自己干嘛，何必非要输血去帮那个小姑娘呢？其实呢，楚楚能做到的，我还真做不到。你们总是觉得楚楚占了洛氏的便宜，其实真的捡了大便宜的，是我们。什么意思啊？我们要明白，比信任更重要的是信念。各位，我决定了，从现在开始，我只会考虑一件事儿，那就是我做这件事情的初衷到底是什么。其实，输赢不重要，活下去也没有那么重要，太阳明天照常都会升起。关键是，我们要用怎样的一个故事？去记录属于我们现在这个时代，那就顺着自己的心意，不要想太多。既然菲利斯都欺负到我们头上了，我们就一拳打回去。好，好，我想说天意也会理解的。那我现在就去准备发放计划。放心，这次一定要让菲利斯知道我们厉害。那我赶紧去写公告。那我就联系一下平台这边，看一下有没有什么推荐资源可以给我们的。那就这么决定了。嗯。你去哪儿、啊？你不是要记录我们这个时代吗？那有一个人，我一定还要采访一下。谁呀、啊？这么倒霉？你觉得吗？只要不是我就是。你放手！你干嘛？这么老大了，你放手！你听我说，这是我的。上面写了楚楚。我怕你们收快递的时候不知道，所以才用楚楚的名字。那那你看这备注上还写着小鱼姐的，小鱼姐给楚楚的，跟你有什么关系啊？啊，就我用小鱼的名义买买的。我还用同城加急、啊，关键就到不了了。给我，给我！你俩干嘛呢？老大，他偷你东西。我没有。哎，我这不都来了吗？赶紧拆开看一眼，不就知道了？好。怎么样？这个结婚计划是不是很完美？觉得是，请举手。举手啊！喂，醒醒啊！所以，到底是谁跟谁求婚？当然是小鱼跟我求婚了。准确来说呢，是他替小鱼向自己求婚，然后在老板的直播间里答应小鱼的求婚。这个快递就是你替小鱼买给自己的新婚礼物吧？哎，不是，等等等会儿啊，这这里边有我什么事儿啊？哎，你可重要了，你等会儿要假装快递小哥在直播到一半的时候把礼物送进来，这才显得有惊喜。所以小鱼到现在还不知道他要跟你求婚。嗯啊，就是在直播，直播到一半的时候才叫惊喜吗？其实让他和老板一起直播也不是件坏事啊，这样我们的销量还可以再涨一涨。毕竟月城现在自己的流量也很高啊。我也觉得，你想啊，咱们现在直播，这不是正好资金短缺吗？这有个现成的产物，对吧？免费流量，我有个小小的提议啊。一会儿呢，在直播的时候，如果咱们销量每增长一百万，嗯，你呢就当众对小鱼来一次深情的告白，没问题。嗯，我要是小鱼姐，我肯定杀了他。要是小鱼冲过来，那我们还可以蹭一波热度，这样我们三个亿的销量就有希望了。哎，楠楠，我觉得你现在这个商业头脑是越来越好了。来来来，来。哎呀。我觉得小鱼一定会真的很生气。为什么？你们不觉得很感动吗？女生要的是顺其自然，你这样哗众取宠，反而会有反效果的。结婚不就是要有心意吗？当着这么多人的面，这叫心意吗？这叫作秀。那那你和洛天依也时常作秀啊？你们在直播间还差一点亲起来呢。嗯。小三，你跟着洛天依这么多年了，嗯、呃，你觉得洛天依会？不是，我是跟我们洛总很久了，但是我要是能知道他怎么想的，那我不就不跟他这么久了吗？那我早就是总裁了。好，我不管，叔叔，你是老板，答不答应？
，去哪儿了？臭也臭，差点错过主主的发布会。哎，他怎么在这儿啊？ Hello， 大家好，又见面啦！今天我们的直播间里面请来了一位特别嘉宾，网红名模月城。Hello， 大家好。哎，<笑>月城啊，嗯嗯，作为一名职业模特，你对网红这个身份有什么看法？嗯，我的室友啊，不对，应该是即将变成我的前室友，我要把他踢出去。<笑>他告诉我，网红就像马卡龙一样。外表华丽的小甜品，但是口感嘛，一般，也很好吃。啊、呃，这种情况我们不用但是，<笑>但是很真实，对不对？对。<笑><笑>你说一时尚超模给一小网红发优惠券，这挣的搁哪儿啊？发优惠券啊？他们不是要求婚吗？还撒狗粮呢？啊，他们刚才还是这么计划的。哦，你从那边过来的是吧？啊，<笑>小贼，你是不是觉得能从我这儿打听到什么呀？<笑>啊，是这样，我呢是砸锅体质，我走到哪儿哪就出事儿，是他们把我撵到这儿的。哎，你给我走，你别坑我啊。老板，破三亿了。Yes， 我们破三亿了。耶！耶！泡沫站台果然有用。嗯，按照咱们那个什么理论来说，菲利斯集团这回他们的数据应该到头了吧？没错，总规模呢一共是十五个亿，现在微时尚已经达到了八亿，我们也达到了三亿，所以这个菲利斯的上限也就是四个亿，他们肯定达不到目标。你看。销量怎么还在上涨？为什么？这这怎么可能？所以，是你一直在买出手的货，你居然砸钱去买你竞争对手的产品，这简直是疯了呀！买卖是你情我愿的事情。真正疯的是这场大促，大家都在疯狂的买买买买买。我至少知道我自己为什么而买。还有四个小时，这场大促就要结束了。朱楚那边应该没有什么新牌可以发了吧？没想到这个故事还是同样的结局。怎么个同样法呀？有竞争就会有输赢，成王败寇一幕幕的上演，但是大家最后都忘了自己最初创业的初心。我本来以为你们这次的故事会有一点不一样。我的初心就是赢了洛天依，我已经做到了。你觉得呢？那你觉得什么叫赢呢？我不跟你讨论这个话题，这个话题是失败者才要讨论的。也对，没有意思。已经结束了，楚楚他们还是中了菲利士的圈套啊！圈套。江楚楚他们最终还是选择了大规模的发放优惠券，去快速的饱和市场，可是却被菲利斯恶意的扫货采购，所以楚楚的货已经售罄了，可是却没有起到阻击菲利斯的效果。菲利斯那边现在应该达到五个亿了吧？还差几千万，不过早晚的事了。那楚楚那边的优惠券发了多少了？应该是。四千万吧。嗯，楚楚的现金流应该不足以支撑这个销量，应该是尘埃落定了。哎，那我是不是可以走了？可以，倒是可以。嗯，不对，你觉得还有别的办法吗？我不是说过了吗？这是楚楚的战斗，我呢还有点私事要去处理一下。私事？反正这边也没事了，我去求个婚。啊？哦，求婚？所以呢，我得走了。这个时候他还有心情求婚，我也没想到。楠楠。
我们最后亏了多少啊？四千多万。这么多，那我们岂不是？对，我们破产了。这不还差点吗？我们还有机会吗？没了，都没了。好，最新消息，我们本次的商品已经全部售罄了。所以，当我遇到威士上的时候，我就知道我要打一场翻身仗了。啊，哎，所以听下来是感觉你什么都没有做。什么叫什么都没有做呀？你看，你也没有设计产品啊，你也没有去直播，你更不是一个网红，那你凭什么坐到第一的位置？风口，风口懂不懂啊？我能把猪吹上天。呃，也就是说，你是猪。你是不是傻呀？我这是个比喻，是个修辞，还是个递进的修辞？我连猪都能吹上天，何况你自己？你小子！哎，你小子欠我一个人情啊！拿去。小桑说：“是我救了你一命。”救我一命？怎么可能啊！完美的计划。哎，你不是要求婚吗？不准备一下。戒指我已经买了。那小仓呢？只买戒指，够吗？要不我帮你写下剧本。求婚这种事儿，还是看两个人的心意比较好。不行，两个人就是大家的事情。两个人，大家。哎，老黑，哟，我想到了，难得你小子说了一回真理。拜托，每一次都是我启发你的。可是还有一个小时，来得及吗？你说求婚吗？那是肯定来得及。到工作室还不用一个小时呢。不是，我是双十一。哎，怎么还在双十一？你俩是工作狂啊！你们节日就是双十一啊！我不跟你说了，时间有限，走了。喂，我把机会放在你眼前，你还不抓住？太没良心了吧！你是要让我操心一辈子啊？飞子现在已经销量突破四点九个亿，马上五个亿。还是四一九，有点卡啊。哎，还是四一九。服务器今天有点拥堵，咱稍微等一下。我见鬼了！小时了嘛，我觉得全部的商品都卖出去了，总是值得庆祝的，对吧？我觉得这最后一个小时应该也没有人要打扰我们聊些什么。啊，嗯，啊，之后，嗯，哎，我
觉得我明天应该就可以见到洛天依了。<笑>我想我们应该会给自己放一个长假，到时候外面有网络的时候，我们还会给大家直播的。<笑>什么？什么玩意？喂？哎，什么？你确定？什么？不行，我真的吗？我晚一点给你回去。啊，谢谢。是真的吗？谢谢。下午，老大，谢谢，咱们上热搜了。现在还会上热搜啊？年迈深情，莫天一。我知道你都现在刚刚准备好面对过去自己的拷问，你是否变得不再纯粹，成为了谁的朋友呢？你竟然为了变得尊贵，去和金钱浪费口舌，还记得吗？答应过他的话，想想为何别人的目光对你而言变那么可怕，连你都忘了，那你故事该由谁去刻画？被他夸奖过的歌词是否依然像风沙？